வணக்கம் மெய்ப்பொருள் அரங்கத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் என் பெயர் கோவர்தனி ரசாயன மருந்துகள் இயற்கை மருந்துகள் அக்குமச்சர் இதன் மூலம் நம் உடம்பில் ஏற்படும் வேதியல் மாற்றங்களை விளக்கவும் நம்ம உடம்பில் ஒரு நோய் தொந்தரவு கஷ்டம்னு வந்தாவே ஒரு வேதியியல் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குன்றதுக்கான அர்த்தம்தான் அந்த வேதியியல் மாற்றம் எப்படி எப்பெல்லாம் ஏற்படும்னாக்கா நம்ம மனசு உடம்பு சூழல் இதெல்லாம் மாறும் பொழுது உடம்பில் வேதியியல் மாற்றம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இப்போ என் உடம்பில் ஒரு வேதியியல் மாற்றம் ஏற்பட்டு போச்சு அது இயற்கையாக நடந்தது தான் அந்த இயற்கையாக நடந்த வேதியியல் மாற்றத்தை ஒரு இயற்கையான மருத்துவத்தின் மூலியமாக தான் அதை சரி பண்ணணும் இந்த இடத்துல அக்குபங்கர் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா வேதியியல் மாற்றத்துக்கு இந்த உடம்புடைய உயிர் சக்தி உடம்புக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இந்த உயிர் சக்தி ஓட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமநிலையை தவறும் பொழுது அதுக்கு சிகிச்சை கொடுத்து இந்த சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் இந்த சமநிலைக்கு வரும் பொழுது இந்த உயிர் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த உயிரானது வேதியியல் மாற்றத்தை தானாகவே உருவாக்குது ஏன்னா அந்த உயிருக்கு என்ன வேலைன்னாக்கா எது சமநிலை அற்று இருக்கோ அதை சமன்படுத்துவது தான் அப்போது இந்த உயிர் சக்தி இயற்கையாகவே இயல்பாகவே அந்த உயிர் சக்தியை மையமாக கொண்ட சிகிச்சை முறை என்ன செய்யுது அப்படின்னாக்கா வேதியியல் மாற்றத்தை சரிப்படுத்துது அல்லது உருவாக்குது இந்த வேதியியல் மாற்றம் எந்த பகுதிக்கு போகணும் எந்த பகுதியில் வேலை செய்யணுன்றத உடம்பு அது அல இயற்கையாகவே தெரிஞ்சிருக்கின்றனால அதன் அடிப்படையில் இந்த குணமாகுதல் வேலை நடக்குது இப்போ இந்த இயற்கை மருத்துவங்கள் என்ன செய்யுதுனாக்கா இந்த உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய வேதியியல் மாற்றத்தை நாடி மூலியமாக வாதம் பித்தம் கவம் அப்படின்ற அடிப்படையில் எந்த வீதாச்சாரத்தில் இந்த உடம்பில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு வேண்டிய மருந்துகளை அவங்களே உற்பத்தி பண்ணி தயார் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த உடம்பில் ஏற்பட்டிருக்கும் தொந்தரவுகளுக்கு இந்த எந்த விகிதாச்சாரத்தில் இவங்க மருந்து கொடுத்துருக்காங்களோ உடம்புக்குள்ளே அது கரைஞ்சு ஒரு வேதியியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இப்போது இந்த விகிதாச்சாரம் ஏற்றத்தாழ்வு அடையும் பொழுது குணமாகுதல் நடக்கும் அல்லது கொஞ்சம் தாமதமும் ஆகலாம் இதனால் பக்க விளைவுகள் கிடையாது ஏன்னா இயற்கையாக வந்த ஒரு விஷயந்தான் இது வந்து நம்மளுடைய அளவீடு அதாவது நம்ம நோயோடைய அளவை தெரிஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் இதில் கிடைக்கக்கூடிய விளைவுகளும் நான் முன்னாடி சொன்ன அக்குபங்கர்ல வந்து இந்த உடம்புக்கு எவ்வளோ விகிதாச்சாரத்தில் இந்த மாற்றங்கள் நடக்கணுன்றத உடம்பே முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை இங்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ரசாயன மருந்துகள் என்ன செய்யுதுன்னாக்கா எந்த விகிதாச்சாரமும் தெரியாது எந்த தன்மையும் தெரியாது இந்த ட்ரக்ஸை உள்ளத்துக்கு போட்டோடனே எந்த என்ன மாற்றம் உடம்பில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோ அது உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தப்படும் உதாரணமாக காய்ச்சல் வந்தாலும் சரி வேதி வாந்தி எது வந்தாலுமே உடனடியாக அதை தடுத்து நிறுத்திடும் எதுக்காக இது உருவாக்குச்சு எந்த விகிதாச்சாரத்தில் இந்த உடம்புக்கு இந்த வேதியியல் மாற்றம் நடத்தணும் அந்த கணிப்பெலாம் அந்த ட்ரக்ஸுக்கு தெரியாது அவங்க கொடுக்குற டோசேஜை பொறுத்து போட்ட உடனே உடம்பில் மாற்றம் நடக்கும் இது இயற்கைக்கு மீறிய செயலாக இருக்கும் பொழுது ரெண்டு பக்க விளைவை நம்ம சந்தித்தே தீரணும் ஏன்னா ஒன்று இந்த ரசாயனம் எடுக்கும் பொழுது இந்த வேதியியல் மாற்றத்தை தடுத்து நிறுத்தியதற்கான ஒரு விளைவு இரண்டாவது பக்க விளைவு இந்த ரசாயன மாத்திரைகள் உள்ளே போய் உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை அதனுடைய சக்தியை சிதைக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் அதுதான் நாளடைவில் நடக்கக்கூடிய உறுப்பு செயலிழப்புன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கொண்டு போய் விட்டுடும் ஆகவே இந்த ரசாயன மாற்றத்தை நம்ம பகுத்து பார்த்தோம்னாக்கா உயிர் சக்தியை கொண்டு ஏற்படக்கூடிய அதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் அடுத்தது இயற்கை மருந்துகளால் ஏற்படக்கூடிய வேதியியல் மாற்றம் ரசாயன மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது நடக்கக்கூடிய வேதியியல் மாற்றம் இதில் எது சிறந்ததுன்றதை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுறது சிறப்புன்னு நான் சொல்கிறேன் நன்றி